যেই ব্যক্তি পছন্দ করে মানসার রাহু আইয়াল কাল্লাহ গাদাম মুসলিমান আগামী কালকে যে দিন তার মরণের দিন আসবে আগামী কাল বলেছেন অর্থাৎ মৃত্যুর দিন যদি আল্লাহর সাথে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে চায় কত সুন্দর কথা তাহলে মুসলিম হয়ে আল্লাহর সাথে মোলাকাত যদি করতে হয় নামাজ পড়ে মোলাকাত করতে হবে বেনামাজ হয়ে মুসলিম হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে না মানসার রাহু যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাৎ করবে গাদাম মুসলিমান আগামী কালকে মুসলিম হয়ে ফালি হাফেজ আল্লাহ হাওলা ইস সালাবাদ সে যেন পাঁচক্ত নামাজের হেফাজত করে পাঁচক্ত নামাজের হেফাজত করে হায় সোনা দাবে হিন্না যার জন্য আজান দেওয়া হচ্ছে আজান কি জন্য দেওয়া হচ্ছে হাইয়া আল্লাহ সালা নামাজ পড়তে এসো হাইয়াল আল ফালা মুক্তির জন্য এসো কাতকামাতি সালা একামতি বলা নামাজ শুরু শুরু হয়ে গেল আসো জি घरे नाम पढ़े मस्जिदे जाए तर सम्पर्क शुने घरे नाम पढ़ले क्या हम तुम्हारा जो बाड़ी नाम पढ़ो फजरे शहर लोक दे फजरे उठबो जाब घुमटा डिस्टार्ब हो ताते नाम शुए जाए शहर लोक दे अभ्यस फजर पर शुआ ठीक क्या ग्रामे लोक फजर पर शुए ना जाने ना फजर पर मानुष घुमाई जाने ना তোমরা যদি এইরকম বাড়িতে নামাজ পড়লা তারা তুম সুন্নতা নবী কুম নবীর আদর্শকে ছেড়ে দিবে নবীর আদর্শকে ছেড়ে দিবে সুন্নত নবী সাল্লামের ভাষায় ফরজকেও সুন্নত বলা হয়েছে জি হাদিসের ভাষায় কোরআনের ভাষায় সুন্নত মানে আদর্শ সুন্নত মানে তরিকা তা ফরজও হইতে পারে অজেব হইতে পারে সুন্নত হইতে পারে আর ফেকার ভাষায় ফেকার কিতাব যদি পড়েন আর সেখানে সুন্নত পড়েন তখন সুন্নতি হচ্ছে ও অজেব বা ফরজের বিপরীত বুঝতে পারছেন কিন্তু নবী করিম সাসালের ভাষায় সুন্নত বলা ফরজকে বলা হয়েছে এখানে সুন্নত বলা হয়েছে জামাতে নামাজ পড়া বাজিব সুন্নত বলা হয়েছে হাদিসে এই পার্থক্য নেই ফরজ অজেব সুন্নতের পার্থক্য নেই নবী সাসালামের আদর্শই হচ্ছে সুন্নত তা ফরজও হইতে পারে অজেব হইতে পারে সুন্নতি হইতে পারে মুস্তফা মুস্তাহাব হইতে পারে বলাও তার তুম সুন্নত নবী কুম তোমাদের নবীর সুন্নতকে আদর্শকে যদি ছেড়ে দাও লা দালাল তুম তাহলে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে এটি মুসলিম শরীফের হাদিস আবু দাউদে এই ভাষাতে একটু পার্থক্য আছে তাতে বলেছেন আব্দুল মাসুর রাজি আল্লাহ তালাও তার তুম সুন্নত নবী কুম তোমরা যদি নবীর আদর্শকে ছেড়ে দাও বাড়িতে নামাজ পড়ো অথবা মাঝে মাঝে পড়ো মাঝে মাঝে পড়ো না লা কাফার তুম তাহলে তোমরা কাফের হয়ে যাবে আবু দাউদের হাদিস সেটি লা কাফার তুম তোমরা কাফের হয়ে যাবে তাহলে নামাজ ছেড়ে দিলে তাহলে কাফের হয়ে যাওয়ার একটি দলিল পেলেন নামাজ ছেড়ে দিলে মুসলমান থাকে না আর চিরকাল মুশেকের মতো জাহান নামে থাকতে হবে এর একটি দলিল আবু দাউদের হাদিস যে তোমরা যদি নামাজ ছেড়ে দাও তাহলে কাফার তুম তোমরা কাফের হয়ে যাবে তারপরে নামাজের ফজিলত বর্ণনা করছেন যে অমামিন রাজরি নিয়াতা তাহারও যে কোনো মুসলমান উজু করলো তাহারা হাসিল করলো সুন্দর করে উজু করলো সুমাইমিদ মিন হাজিল মাসাদ যে কোনো মসজিদে গেল যেখানে সুবিধা হলো মসজিদে গেল मर्जदा उचु कर গোনা মাফ করা হবে জি বলছেন যে আমরা দেখেছি যে কোন এক সাহাবি নামাজ থেকে পিছনে থাকতো না তার নামাজ থেকে পিছনে থাকতো জামাত থেকে পিছনে থাকতো কে মুনাফে কোন মালুমুন নেফাক একমাত্র মুনাফেক যাকে আমরা চিহ্নিত করতে পারতাম জানতাম যে অমুক মুনাফেক তাই নামাজ পড়তে আসে না মসজিদে আসে না তো নামাজ না পড়া মুনাফেকি নামাজ ঘরে পড়া মুনাফেকি कतारे बसिए 
কোন রকম ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে চেয়ারে বসিয়ে দিল ওইভাবে নামাজ পড়ছে সে কিন্তু মসজিদ আসছে আল্লাহ আকবর এ হচ্ছে নামাজ এ হচ্ছে ইমান এভাবে সাহাবাই কেরামের নামাজ পড়তেন মুসলিম শরীফের হাদিস আবু দাউদের হাদিস নবী করিম সাল্লা সাল্লাম থেকে নামাজের ফজিলতের সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস আরো রয়েছে তা ছেড়ে দিয়ে নামাজের গুরুত্বের কথা বলি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মুসা আলী সালামকেও বলছেন ইন নানি আন আল্লাহ আল্লাহ বলছেন হে মুসা আমি হচ্ছি আল্লাহ লা এলাহ ইল্লা আনা আমার ছাড়া আর কেউ সত্য উপাস্য নেই মাবুদ নেই ফাহাবুদ্দিন সুতরাং একমাত্র আমার এবাদত করো ও আকিম ইসলা তালে জিকরি আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে আমার জিকিরের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো নামাজ কায়েম করো আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তাহলে আল্লাহর জিকির আল্লাহকে স্মরণ করা হতেই পারে না নামাজ বিহীন নামাজ ছাড়া আল্লাহর জিকির হতেই পারে না তাই সুরে আনকাবতের আয়ত নম্বর পঁয়তাল্লিশের শেষ অংশে রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে নামাজ অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে ওয়ালা জিকরুল্লাহ আকবর আল্লাহর স্মরণ করা হচ্ছে সবচাইতে বড় কাজ আর এই আল্লাহর স্মরণ হয় প্রসঙ্গ চলছে কিন্তু কিসের নামাজের নামাজ দিয়ে যে আল্লাহর জিকির হয় সেটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় আকবর ওলা জিকরুল্লাহ আকবর আল্লাহ ফাকরাবুল নামাজ অক্ত মোতাবেক ফরজ করেছেন সুতরাং অক্তেই নামাজ পড়তে হবে খেয়াল খুশি নামাজ পড়লে হবে না আজকাল বহু মানুষ যারা নামাজিও তাদেরকে যদি ভাগ করে দেখি নামাজিদেরকে যদি ভাগ করেন দুই ভাগে ভাগ করেন একদল নামাজি যারা পাঁচ অক্ত নামাজ কায়েম করে ফজর নামাজও জামাত সহকারে পড়ে আর অক্ত মোতাবেক পড়ে আর আর একদল নামাজি নামাজ তো পড়ে ফজরও হয়তো পড়ে কিন্তু অক্তে পড়ে না কাদের সংখ্যা বেশি হবে একদিন এরকম ভাবে আপনাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম কার সংখ্যা বেশি হবে বলেন তো দেখি যারা ফজর নামাজ অক্তে পড়ে না সূর্য ওঠার পরে পড়ে প্রায় নাকি ঘুম ভাঙে না বহু লোক আছে তাদেরকে বললে ঘুম ভাঙে না তাদের ঘুম ভাঙে না দুনিয়ার কাজের ক্ষেত্রে ঘুম ভেঙে যায় ডিউটি থাকলে ঘুম ভেঙে যায় ঘুম হারাম হয়ে যায় সব হারাম হয়ে যায় দুনিয়ার কাজ কর্ম খাওয়া দাওয়া সব হারাম হয়ে যায় কিন্তু ফজর নামাজের জন্য ঘুম ভাঙে না এই হচ্ছে মুসলমান আল্লাহ পাক বলছেন ফাকিম নামাজ কায়েম করো নামাজকে নির্দিষ্ট সময়ের উপর আল্লাহ পাক রাবুল আলম ফরজ করে সুরা নেশা এক নম্বর একশো তিন নামাজকে কিতাবান মৌকুতা ফরজ করা হয়েছে ওয়াক্ত মোতাবেক ওয়াক্তের উপর ফরজ করা হয়েছে ওয়াক্ত চলে গেলে নামাজ হবে না এমন ইবিনে তৈমিয়া রহমতুল্লাহ আলী বলছেন কেন আমাদের দেশে আবার এইরকম ডাল ভাত ফতুয়া খুব বেশি আছে যা আপনার নামাজ ছুটে গেছে কাজা হয়ে গেছে পড়ে নেন হুজুর আমি উঠতে পারছি না সকালবেলা ফজরে উঠতে পারছি না সাতটার সময় ডিউটি তো সাতটার সময় পড়লে চলবে হবে না কেন পড়ে নেন কাজা করে নেন কাজা পড়ে নেন মিথ্যা কথা সব ইমাম ইবিনে তৈমিয়া রহমতুল্লাহ আলী বলছেন যে আল্লাহ যখন কিতাবান মৌকুতা ওয়াক্তের ওপর আল্লাহ নামাজ ফরজ করেছেন সুতরাং আল্লাহর আদেশ মোতাবেক নামাজ আদি করতে হবে যেই ব্যক্তি বিনা ওজরে আপনি চেষ্টা করেছেন জাগতে পারলেন না তাহলে যখনই জাগবেন নামাজ পড়ে নেবে এটি হচ্ছে নবী সুন্নাহ হাদিস তাই না মান্না মান সলে আতিন আও নাসিয়া ফালিও সাল্লে হেজা যা করা কেউ যদি শুয়ে থেকে যায় অথবা ভুলে যায় তাহলে যখনই স্মরণ হবে বা যখনই ঘুম ভাঙবে তখনই যাতে নামাজ পড়ে নেই উজু করে নামাজ পড়ে না ফাইন না জালেক ওয়াক্ত এটি হচ্ছে তার ওয়াক্ত লা কাফফারা তার ইল্লা জালেক আর কোনো কাফফারা নেই আপনার কোনো কাফফারা নেই কারণ আপনার উপায় নেই আপনি জাগতে পারেননি চেষ্টা করেছেন নিয়ম ছিল উদ্দেশ্য ছিল অ্যালার্ম লাগিয়েছেন বলেছেন স্ত্রীকে জাগিয়ে দেবেন বন্ধু বান্ধবকে বলেছেন তারপরও জাগতে পারেননি হতে পারে এরকম কিন্তু আপনি যখন তখনই জাগতে পারেন না প্রায় জাগতে পারেন না হ্যাঁ অক্ত যাওয়ার পরে নামাজ পড়েন এর হুকুম শোনেন এভাবে মেতে মিয়া রহমতুল্লাহ আলী বলছেন তার ফাতা ভাই যে কোনো ব্যক্তি যদি এইভাবে নামাজ পড়ে অক্ত যাওয়ার পরে যে কোনো নামাজ ফজর নামাজ হোক আর জোহর হোক আর আসর হোক জোহর নামাজ মাগরে পরে আসর নামাজ মাগরে পর পড়লেন আপনি এ সান নামাজ রাত বারোটার পরে পড়লেন বা এগারোটার পরে মানে অর্ধেক রাত হয়ে যাওয়ার পরে পড়লেন অক্ত চলে যাওয়ার পর নামাজ পড়লেন বিনা ওজরে কি করছেন ভাই খেলা দেখছিলাম আজকে ক্রিকেট খেলা দেখছিলাম ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে ভাই এগারোটা বেজে গেল বা বারোটা বেজে গেল এ সান নামাজের রক্ত চলে গেল সময় পেলাম না ফজর নামাজের ক্ষেত্রে শোয়া আসর নামাজের ক্ষেত্রে এমন ঘুমিয়েছেন যে মাগরে হয়ে গেছে ইচ্ছে করি অ্যালার্ম লাগাননি চেষ্টাও করেননি উঠা না ঘুমটা বাকি আছে সারাদিন ক্লান্ত আছে একটা ঘুম দি লম্বা টানে ঘুম দিয়ে উঠলেন মাগরেবে আর মাগরেব পরে বা মাগরেবে আজান হয়ে যাওয়ার পরে আপনি আসর পড়ছেন ইচ্ছে করে অনেকে এইরকম বলে যে পাঁচ ঘন্টা না ঘুমেলে হয় আমাকে অনেকে বলেছে পাঁচ ঘন্টা একটা না ঘুম দিতে হবে তো পাঁচ পাঁচ ঘন্টা একটা না ঘুম দিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ও রাত বারোটায় ঘুমাচ্ছে যদি ফজরে উঠে তো তিন ঘন্টা হচ্ছে না পাঁচ ঘন্টা ঘুম দিয়ে উঠবে সে তাহলে সকাল সাতটায় সূর্য উঠার পরই উঠতে হবে তাকে
নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি হাদিস মাত্র শোনাচ্ছি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সর্বশেষ বাণী কি ছিল কয়েকজন সাহাবি মা উম্মে সালমা রাজি আল্লাহ তালা নবী সাল্লাহ সাল্লামের যাওয়া যায় মোহতার মা মোমিনদের মাতা উম্মুল মোমিন তিনি বলছেন এক হাদিস আর ইবনে মাঝে রয়েছে আর আর এক হাদিস আলি ইবনে আবি তালেব রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন ইবনে মাঝে তো রয়েছে আর আর এক হাদিস যখন বিদায় নি বাড়ি থেকে বিদায় নিচ্ছি সফর করার জন্য অথবা মরার সময় বিদায় নিল দুনিয়ার কথা হ্যাঁ অমুকে জমি দিস রে অমুর অমুকের জন্য এই করিস অমুকের জন্য এই করিস অমুক এই করিস আর আমার ছোট ছেলেগুলিকে তোমরা দেখিও বড়দেরকে বলো আমার ছোট ছেলেগুলিকে দেখিও সব দায় দায়িত্ব মানে ও নিয়েই যাচ্ছে এগুলি ওসিয়ত করে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের ওসিয়ত এই ছিল যে আমার হাসানকে দেখিও আর হোসাইনকে দেখিও এসব ওসিয়ত ছিল আমার ফাতেমার খেয়াল রাখিও এই করে সেই করি ওসব ওসিয়ত ছিল না আল্লাহর সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে নামাজ তহিদের পরে আর মানুষের হকের ক্ষেত্রে মানুষ যদি সমান হয় তাহলে জুলুম করে না সমান লোক জুলুম করার সাহস করবেন না তাই না যদি ফস করতে পারে আপনাকে ধমক দিতে পারে আপনাকে যদি চোখ দেখে কথা বলতে পারে তার এক পয়সা মেরে খাবেন না আপনি তার জুলুম অত্যাচার করবেন না আপনি কিন্তু অধীনস্থ যারা চাকর নকর দাস দাসি গোলাম তাদের জুলুম করে দিলে কি হবে কি হবে কি করে নিবে আমার হতে পারে এরকম জুলুম অত্যাচার তাই নবী করিম সাল্লাম আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে একটি কথা বলেছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বাদত নামাজ আর মানুষের হকের ক্ষেত্রে বলেছেন দাস দাসির উপরে তোমরা জুলুম অত্যাচার করবে না আমাদের মতোই জীবিত আমাদের মতোই জীবিত আমাদের এক ভাই দায়ী আছেন ওই তাই মক্কায় থাকতেন আমি প্রশ্ন লিখে পাঠালাম যে আমি বেশি দলিল চাই না শুধু হচ্ছে আমাদের মত কথাটির দলিল চাই মহিউদ্দিন সাহেবকে লিখে পাঠালেন যে আপনি আপনার পত্রিকায় আগামী মাসে এর একটা দলিল শুধু দেবেন আমাদের মতো নবী সাল্লাম জীবিত এর একটি দলিল লিখে পাঠিয়ে দেন বাস উম্মত জেনে নিক যে আমাদের মতো আল্লাহ নবী জীবিত আছে আর তাদেরকে বড় বড় আলেম আর মহাদেশ আর ফাজেল আমরা আর মুফাসের মনে করে থাকি আকিদা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কোন না জাত নেই কোনো মুক্তি নেই সমস্ত ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ হচ্ছেন চিরঞ্জীব আল হাইজুল কাইয়ুম আয়াতুল কুরসি মুখস্থ আছে আমাদের দেশে মানুষের কিছু না থাকলেও আয়াতুল কুরসি মুখস্ত আছে আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাহ আল হাইজুল কায়ুম চিরঞ্জীব তো নবী যদি আমাদের মতো চিরকাল জীবিত থাকেন তো তিনিও হাই তাই আল্লাহর শরীক হয়ে গেলেন তা মুশরেকা না আকিদা নয় এটি মুশরেকদের আকিদা যে আল্লাহর নবীকে আল হাই চিরঞ্জীব বানিয়ে দেওয়া এমনকি বলতে বলতে গিয়ে তার আওয়াজ বসে যেত আর শুনতে পেতাম না অসুস্থতার অবস্থায় কথা বলতে গিয়ে শেষ দিকে আর শোনা যায় না তাই না দুজনটি কথা বলার পরে আর শুনতে পাচ্ছেন না কথা বলে দেখবেন অসুস্থ এই বেশি অসুস্থ মানুষের সাথে নবী করিম সাল আর কিছুই বলতে পারলেন না শেষ কথা ছিল সলাত আর সলাত অমা মালাকাতে মানুকুম কেমন রসুলের সাথে আমাদের ভালোবাসা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ নবীর শেষ উপদেশ যে সলাত আর সেই নামাজকে আমরা ভুলে গেছি অধিকাংশ মুসলমান আর ভালোবাসার দাবিদার আমরা নবীর মোহাম্মদের দাবিদার আর নবীর সাফাতের আশাবাদী নবীর হাউজে কাউসের পানির আশাবাদী মুসলমানরা সময় যেহেতু শেষ হতে যাচ্ছে সেজন্য আর একটি হাদিস দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত হাদিস নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মহিলাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে তাদেরকে কয়েকটি কথা বলেছেন তাদের দায়িত্ব পুরুষদের চাইতে অনেক কম মহিলাদের দায়িত্ব পুরুষদের চাইতে অনেক কম নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এসাদ করেছেন আলমার আত এজা সাল্লাত খামসাহ অন্য হাদিস রয়েছে আইয়ো মাইমরা আতিন এজা সাল্লাত খামসাহ যে কোনো মহিলা যে কোনো নারী যদি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে 
পাঁচক্ত নামাজ পড়েন আল্লাহর হস্তে নারী হন পুরুষ হন পাঁচক্ত নামাজ পড়তে হবে আল্লাহ প্রথম হিসাব নেবেন আবু দাউদের আদেশ প্রথম কাল কেমত হিসাব হবে মুসলিমদের কিসের সম্পর্কে সলাহাত নামাজ সম্পর্কে হিসাব হবে আর নবী সাল্লামের সর্বশেষ উপদেশ ছিল সলাহাত সলাহাত যদি পাঁচক্ত নামাজ পড়ে কোনো মহিলা ও সামাত শাহরাহ রমজান মাসে যদি রোজা রাখে রমজান মাসে রোজা রাখে রোজা রাখে আমাদের দেশের মহিলারা নামাজ পড়ুক আর না পড়ুক রোজা রাখে জি হিন্দুদের উপবাস করা অভ্যাস আছে ও আহসানাত ফারজাহা আর লজ্জাস্থানের যদি হেফাজত করে লজ্জাস্থানের হেফাজত লজ্জাস্থান যার জন্য তার আল্লাহ পাক লজ্জাস্থান স্ত্রী স্বামীর জন্য রেখেছেন আর স্বামীর স্ত্রীর জন্য এই হচ্ছে হেফাজত ইল্লা আল্লাহ আজওয়া জেহিম আল্লাহ বলছেন স্বামীর জন্য হে মহিলা তোমার লজ্জাস্থান তোমার ইজ্জত স্বামীর জন্য তোমার আর হে পুরুষ তোমার ইজ্জত তোমার লজ্জাস্থান হচ্ছে তোমার স্ত্রীর জন্য হেফাজত করবে লজ্জাস্থানের হেফাজতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে বেহায়া বেপর্দা হবে না আল্লাহ নবী বলেছেন আলমার আত আউরা নারী জাতি হচ্ছে আওরত লজ্জা সবই হচ্ছে তার পর্দা আওরত মানে হচ্ছে আপরিত বস্তু ঢেকে রাখার বস্তু আলমার আত আউরাতন উর্দু ভাষাতে মহিলাদেরকে কি বলে আওরাত শব্দই বলে কারণ আরবিতে আওরাত মানে মহিলা হয় না আওরাত মানে হয় ঢাকার বস্তু আওরাত মানে ঢেকে রাখার বস্তু এই জন্য বলা হয় পুরুষদের আওরত হচ্ছে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত হচ্ছে পুরুষদের আওরত মানে ঢেকে রাখার বস্তু ঢেকে রাখতে হবে শত্রুল আওরাইকে বলা হয় তো নবী করিম সাল্লাহ আরেকটি হাদিস আলমার আত আওরাতুন মহিলা জাতি হচ্ছে ঢেকে রাখার বস্তু আর একটি হাদিস আপনাদের শুনেই দিলাম তাই না আর এই হাদিসে কি বলছিলাম হ্যাঁ কি বলছিলাম বলেন তো লজ্জা স্থান আবৃত রাখা তার স্বামীর আহসানাত ফরজ লজ্জা স্থানের হেফাজত করার মধ্যে হচ্ছে শরীরকে ঢেকে রাখা কারণ মহিলাদের গোটা শরীর হচ্ছে আওর ঢেকে রাখার বস্তু আলমার আত আওরা তাহলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মহিলাদের অপর পুরুষের সামনে ঢেকে রাখা হচ্ছে এটি হচ্ছে শরীয় দিন দিন ইসলাম লজ্জা স্থানের হেফাজতের মধ্যে তা সামিল মহিলাদের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লজ্জা স্থান তাদের গয়না অলঙ্কার রয়েছে তা লজ্জা ঢেকে রাখার বস্তু তাদের মালা রয়েছে ঢেকে রাখার বস্তু তাদের চুরি রয়েছে ঢেকে রাখার বস্তু তাদের ঘড়ি রয়েছে ঢেকে রাখার বস্তু তাদের পায়ে কিছু অলঙ্কার রয়েছে তা ঢেকে রাখার বস্তু তাদের নাকে রয়েছে কানে রয়েছে ঢেকে রাখার বস্তু মহিলা আজকাল কানটা খুলে রাখে দেখেছেন মহিলাদের কাজ কা কানটা যে দেখা গেছে এই রকম করে রাখে আর মালাটাকে বের করে রাখে শাড়ির উপর বের করে রাখে আর পায়ের গুলি কোমরের গুলি তো দেখা যায় ওগুলো তো দেখা যায় শাড়ির উপরে আর তারপরে আল্লাহর সৃষ্টির অলঙ্কার পেট পিট তো ব্লাউজে খোলা থাকবে ব্লাউজ তো হিন্দুদের ব্লাউজ পড়তে হবে ব্লাউজ নামে লেবাস পড়তে পারেন কিন্তু তা ঢেকে রাখার জিনিস হইতে হবে ঢেকে রাখতে হবে হাতটা এইদিকে উঠে এলো এইদিকে উঠে গেল হাত দেবর আছে ভাসুর আছে তাদের সামনে হাত তো আরেক দিকে উঠে এলো এইদিকে উঠে গেল এইরকম ব্লাউজ পরে যদি ব্লাউজ লম্বা একটু পরে না এইদিকে একটু যদি ওঠান তাহলে উঠে যাবে পর্দ হবে না তাহলে তাহলে এমন হইতে হবে লেবাস যাতে শরীর ঢাকে বলেন গয়না যে মানুষের তৈরি করা গয়না এতে আকর্ষণ বেশি আছে না পেট পিটে বেশি আকর্ষণ আছে বলুন তো দেখি হ্যাঁ চুলে বেশি আকর্ষণ আছে চেহারাতে বেশি আকর্ষণ আল্লাহর অলঙ্কারে বেশি আকর্ষণ আছে মহিলাদের মহিলাদের শরীর যে আল্লাহর যে অলঙ্কার রয়েছে আল্লাহর জিনত রয়েছে তাতে বেশি আকর্ষণ আছে পুরুষদের জন্য ফিত না সুতরাং মহিলাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব কিছুই ঢেকে চলাফেরা করতে হয় বিশেষ করে বাইরে গেলে বাড়িতে আছেন বাড়িতে আছেন কোনো অসুবিধা নেই যে কোনো লেবাসে থাকেন তবে আমাদের দেশীয় বাড়ি যদি হয় যেই বাড়িতে পাঁচ ভাই একসাথে থাকে সেখানে বাড়িতেও পর্দা করতে হবে তো নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম কি বলেছেন তিন নম্বর উপদেশ কি ছিল যে লজ্জা স্থানের হেফাজত করতে হবে পর্দা করতে হবে তাহলে যে ব্যক্তি পর্দা না করে তার ভুল হইতে পারে লজ্জা স্থান হেফাজত করা সম্ভব নয় পর্দা করে না আর যদি বলে যে আমি সতি থাকলে আমার সতীত্ব কে নষ্ট করতে পারে জি ধর্ষিতা হবে হচ্ছে না রাজশাহী থেকে চিটাগাং থেকে এক মহিলা একা এক যুবতী একাই ঢাকা সফর করে রাস্তায় ধর্ষিতা হয় এরকম পত্র পত্রিকা বহু ঘটনা আসছে শুনতে পাচ্ছ জি তো লজ্জা স্থানের হেফাজতের মধ্যে পর্দা করা জরুরি পর্দা না করলে লজ্জা স্থানের হেফাজত হয় না ও আত আত বা আল্লাহ চার নম্বর উপদেশ হচ্ছে যে স্বামীর আনুগত্য করবে 
স্বামীর আনুগত্য করতে হবে জায়েজ কাজে স্বামীর আনুগত্য করতে হবে যদি জায়েজ কাজে আনুগত্য করতে হয় তাহলে ভালো কাজে অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে অজিব কাজে সন্নত কাজে ফরজ কাজে অবশ্যই আনুগত্য করে কারণ এতে আল্লাহর আনুগত্য রাসুলের আনুগত্য যদি জায়েজ কথাও বলে সন্নত নয় ইসলামের কথাও নয় জায়েজ কাজ তাহলে আনুগত্য করতে হবে তবে না জায়েজ কাজ যদি হয় হারাম কাজ যদি হয় অপচন্দনীয় কাজ হয় না আনুগত্য জায়েজ নয় তাহলে আনুগত্য জায়েজ না স্বামীর যদি আনুগত্য করে নবী করিম সাল্লাহাম বলে এই চারটি কাজ যদি নারীরা করে ফালতাদুল মিন আই আবু আবিল জান্নাতে সাপ যে কোনো দরজা দিয়ে সেই নারী জান্নাতে যেতে পারবে সেই নারী যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে যেতে পারে তার জন্য সমস্ত দরজাগুলি খুলে দেওয়া হবে যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে যেতে পারে আল্লাহ আকবর এই ফজিলত নারীদের জন্য রয়েছে হয়তো পুরুষদের জন্য এইরকম ফজিলত আল্লাহ বর্ণনাই করেন তো নামাজের কথা বলছিলাম সময় যথেষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহ ফাকার পরে যেন আমাদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজ কায়েম করার তফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের অতীতের কোনো খাতা যেন মাফ করেন নামাজের গুরুত্ব বুঝার এবং আমাদেরকে নামাজের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ার জন্য আল্লাহ তফিক দান করেন নামাজ ছাড়া রোজা কবুল হবে না রোজা সামনে আসছে রোজা রাখবেন নামাজকে সুন্দর করেন এবং আল্লাহর কাছে এখলাসের সাথে যে আল্লাহ আর কোনো দিন নামাজ ছুটবে না এই ওয়াদা করে নামাজ শুরু করেন আর জাকাতের খেয়াল রাখবেন ইনশাআল্লাহ তালা সময় হলে জাকাত সম্পর্কে আলোচনা করে দেবো যাতে করে আমরা জাকাতের ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখি অনেক ভাইয়ের কাছে পয়সা আছে কিন্তু জাকাত দেন না আল্লাহ যেন আমাদেরকে নেক আমলে তফিক দান করেন গোনা খাতা মাফ করে দেন আমাদের যে সব ভাইরা বোনেরা অসুস্থ রয়েছেন আল্লাহ যেন তাদের অসুস্থতা দূর করে দেন তাদের ব্যাধি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আরোগ্যতা দান করেন আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন যারা ইন্তেকাল করেছে তাদেরকে জান্নাতবাসী করেন তাদের কবর আজাব যেন দূর করে দেন আমিন সাল্লাহ আলমিন মোহাম্মদ আলী ও সাহাবি আজমাইন প্রশ্ন এসছে আমার মনে হয় মহিলাদের পক্ষ থেকে রোজার মাসে ওমরা করা আর জন্য কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি না রোজার মাসে ওমরা করা বাধ্যবাধকতা আবার কি তো বুঝলাম না তবে ফজিলত আছে রোজার মাসে ওমরা করলে ফজিলত রয়েছে নবী সাল্লা সাল্লাম একজন সাহাবিকে বললেন যে তুমি রমজান আসলে রমজান মাসে ওমরা করো কারণ ওমরা তুন ফি রমজান তা আদেল হাজ্জাতান আও কালা হাজ্জাতান মাই রমজান মাসে ওমরা করলে আমার সাথে হজ করার সওয়াব পাবে আমার সাথে হজ করার সবাব পাবে এই কথা বলেছেন সুতরাং যাদের পক্ষে সম্ভব হবে রমজান মাসে ওমরা করবেন আর এমন কোনো বাধ্যবাধকতা তো জানা নেই আমাদের দেশে রোজার ঈদের পরে অনেকে ঈদের চাঁদ যতদিন থাকবে ততদিনের মধ্যে ছয়টি রোজা রাখে আমাদের দেশে কেন এই তো নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন এটার কোনো কি লিখেছেন প্রমাণ আছে কিনা প্রয়োজনীয়তা আছে কি না জি প্রয়োজনীয়তা অর্থ হচ্ছে যে সুন্নত এই সওয়াল মাসের ছয়টি রোজা সুন্নত নবী সাল্লাম বলেছেন মানে সামা রামাজান যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা রাখবে ও আত বা হুসিদ তামিন সওয়াল তার পরে পরে সওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখবে কানা কাশি আমের দাহার সেই ব্যক্তি যেন সারা বছর রোজা রাখলো ছত্রিশটি রোজা হয়ে গেল আর নেকি কয় গুণ হয় দশ গুণ হয় তো ছত্রিশ দশে তিনশো ষাট তিনশো ষাট দিনে বছর তো যেই ব্যক্তি এই ছত্রিশটি রোজা রাখলো রমজান মাসের তিরিশটি আর ছয়টি সওয়াল মাসে সে যেন সারা বছর রোজা রাখলো এইভাবে প্রত্যেক বছর যদি আমল করে কানা কাশি আমুদ দাহার সে সারা জীবন যেন রোজার নেকি পেতে থাকলো ষাট বছর সত্তর বছর বাঁচলে যেন ষাট বছর সত্তর বছরের রোজা রয়েছে সে নেকি পেয়ে গেল এই ফজিলত রয়েছে যে বাস আরো প্রশ্ন আছে সাল্লাবিয়া মোহাম্মদ আলী সাহাবিজমা কি না গ্রামের লোকেরা ফজর পাশ হয় না ওরা জানে না যে ফজর পার মানুষ ঘুমায় এটা জানে না তোমরা যদি এইরকম বাড়িতে নামাজ পড়ল তারা তুম সুন্নতা নবী কুম নবীর আদর্শকে ছেড়ে দিবে নবীর আদর্শকে ছেড়ে দিবে সুন্নত নবী সাল্লামের ভাষায় ফরজকেও সুন্নত বলা হয়েছে জি হাদিসের ভাষায় কোরআনের ভাষায় সুন্নত মানে আদর্শ সুন্নত মানে তরিকা তা ফরজও হইতে পারে অজেব হইতে পারে সুন্নত হইতে পারে আর ফেকার ভাষায় ফেকার কিতাব যদি পড়েন আর সেখানে সন্নত পড়েন তখন সন্নতি হচ্ছে ও আজেব বা ফরজের বিপরীত বুঝতে পারছেন কিন্তু নবী করিম সাসালের ভাষায় সন্নত বলা ফরজকে বলা হয়েছে এখানে সন্নত বলা হয়েছে জামাতে নামাজ পড়া আজিব সন্নত বলা হয়েছে হাদিসে এই পার্থক্য নেই ফরজ অজেব সন্নতের পার্থক্য নেই নবী সাসালামের আদর্শই হচ্ছে সন্নত তা ফরজ যেই ব্যক্তি পছন্দ করে মানসার রাহু আইয়াল কাল্লাহ গাদাম মুসলিমান আগামী কালকে যে দিন তার মরণের দিন আসবে আগামীকাল বলেছেন অর্থাৎ মৃত্যুর দিন যদি আল্লাহর সাথে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে চায় কত সুন্দর কথা তাহলে মুসলিম হয়ে আল্লাহর সাথে মোলাকাত যদি করতে হয় নামাজ পড়ে মোলাকাত করতে হবে বেনামাজ হয়ে মুসলিম হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে না মানসার রাহু যেই ব্যক্তি পছন্দ করে যে আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাৎ করবে গাদাম মুসলিমান আগামীকালকে মুসলিম হয়ে ফালি হাফেজ আল্লাহ 
সে যেন পাঁচ অক্ত নামাজের হেফাজত করে পাঁচ অক্ত নামাজের হেফাজত করে যার জন্য আজান দেওয়া হচ্ছে আজান কি জন্য দেওয়া হচ্ছে হাইয়ালা সালা নামাজ পড়তে এসো হাইয়ালাল ফালা মুক্তির জন্য এসো কাতকামাতি সালা একামতি বলা নামাজ শুরু শুরু হয়ে গেল আসো জি ফাইনাল্লাহ সারা আলে নবী এক মুসলমান উজু করলো তাহারা হাসিল করলো সুন্দর করে উজু করলো যেকোনো মসজিদে গেল যেখানে সুবিধা হলো মসজিদে গেল প্রত্যেক কদমে আল্লাহ এক নেকি করে লিখবেন প্রত্যেক কদমে কদমে আল্লাহ মর্যাদা উঁচু করবেন প্রত্যেক কদমে কদমে আল্লাহ গুনহা মাফ করবেন কয়টি ফজিলত পেলেন নামাজের দিকে হেঁটে যাওয়ার কয়টি ফজিলত পেলেন কয়টি ফজিলত পেলেন একটি হচ্ছে নেকি লেখা হবে আরেকটি হচ্ছে মর্যাদা উঁচু করা হবে আরেকটি হচ্ছে গোনা মাফ করা হবে জি বলছেন যে আমরা দেখেছি যে কোন এক সাহাবি নামাজ থেকে পিছনে থাকতো না তার নামাজ থেকে আল্লাহ নবীসাল্লামকে ভালো ভালো কাজ হিদায়তের তারিখা বাতলিয়েছেন হিদায়তের আদর্শ দিয়েছেন আর এই পাঁচ অক্ত নামাজ হচ্ছে হিদায়তের আদর্শ হিদায়তের আদর্শ এমন আমাদের দেশে অনেকে আছে যারা ঘরে নামাজ পড়ে মসজিদে যায় না তাদের সম্পর্কে শোনেন ঘরে নামাজ পড়লে কাজ হবে না তোমরা যদি বাড়িতে নামাজ পড়ো কামাই হাজাল মোতাখাল্লে ফিবাইতে যেমন মোনাফিকরা মোনাফিকরা ইমানের দুর্বল লোকে পিছনে থাকে আর মসজিদে আসে না নামাজ পড়ে অলস ওই রাত্রে অন্ধকারে যাব গ্রামে গঞ্জে এসার নামাজে অন্ধকার অন্ধকারে মসজিদে যাব বাড়িতে নামাজ পড়েনি ফজরে শহরের লোকদের ফজরে উঠবো যাবো ঘুমটা ডিস্টার্ব হয়ে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে আবার শুয়ে যায় শহরের লোকদেরই অভ্যাস হচ্ছে ফজর পরে শোয়া ঠিক হইতে পারে অজেব হইতে পারে সন্নতি হইতে পারে মুস্তাহ হইতে পারে তোমরা যদি নবীর আদর্শকে ছেড়ে দাও বাড়িতে নামাজ পড়ো অথবা মাঝে মাঝে পড়ো মাঝে মাঝে পড়ো না লা কাফার তুম তাহলে তোমরা কাফের হয়ে যাবে আবু দাউদের হাদিস সেটি লা কাফার তুম তোমরা কাফের হয়ে যাবে তাহলে নামাজ ছেড়ে দিলে তাহলে কাফের হয়ে যাওয়ার একটি দলিল পেলেন নামাজ ছেড়ে দিলে মুসলমান থাকে না আর চিরকাল মুশেকের মতো জাহান নামে থাকতে হবে এর একটি দলিল আবু দাউদের হাদিস যে তোমরা যদি নামাজ ছেড়ে দাও তাহলে কাফার তুম তোমরা কাফের হয়ে যাবে তারপরে নামাজের ফজিলত বর্ণনা করছেন যে অমামিন রাজুলিন ইয়াতা তাহারো যে 